வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீரமைத்து உய்வித்த ஆசான் அவர்களின் திருவடிகளை வாழ்த்தி வணங்கி இந்த சிந்தனையை துவங்குவோம் வாழும் இந்த பேரண்டம் வந்தது எப்படி எப்படியோ சூழும் உயிரின் தொடர் பகுதி தோன்றுவதெப்படி எப்படியோ ஆழும் அறிவியல் உண்மைகள் ஆராய்ந்து அறிவோர் அறியட்டும் ஏழை கவிஞன் என்னோடு இன்ப மயிலே வா போவோம்னு கூப்பிடுவார் உமர்கயம் அதாவது வாழும் இந்த பேரண்டம் வந்தது எப்படி எப்படியோ இத்தனை கோடி அண்ட சராசரங்கள் என்று சொல்லக்கூடிய நிலையில் அதை திருவாசகத்தில் மாணிக்க வாசகர் ரொம்ப அற்புதமாக சொல்வார் அண்ட பகுதியின் உண்டை பிறக்கம் அப்படின்னுவார் அளப்பெரும் தன்மை வளம் பெறும் காட்சி அப்படின்னுவார் அவர் ரொம்ப எப்படி சொல்கிறதுன்னே தெரில அவங்களெல்லாம் அவ்வளோ அற்புதமாக எழுதியிருப்பார் அவர் அதை இவர் எப்படி எழுதுறாருனா வாழும் இந்த பேரண்டம் அதாவது இப்போ நான் எப்படி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறேனோ அதுபோல் ஒவ்வொரு அண்டமும் தன்னைத்தானே சுற்றி கொண்டு அவ்வளவு அற்புதமாக இந்த பிரபஞ்சத்தில் இயங்கிக்கிட்டே இருக்குது அப்போ அது வாழ்ந்துட்டு இருக்குது இப்போ சூரியன் இருக்குதுங்கிறது இப்போ நம்ம வாழும் காலம் முழுசும் நம்ம எதை பார்க்குறோங்க சூரியனை பார்க்குறோம் வாழும் காலம் முழுசும் சந்திரனையும் பார்க்குறோம் இல்லையா இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு தானே இருக்கிறோம் அப்போ நம்ம வாழ்கிற மாதிரி அதுவும் வாழ்ந்துட்டு இருக்கு வார்த்தை எப்படி போடுறாங்க பாருங்க வாழும் இந்த பேரண்டம் வந்தது எப்படி எப்படியோ நம்ம நம்ம வாழ்கிறதும் ஏன்னு தெரியல அது ஏன் வாழ்ந்துக்கிட்டு இருக்குன்னு தெரியல இப்போ அதான் பிரச்சனை நம்ம அன்னாடம் எதை யோசிப்போம்னா அழகாக நாமக்கல் கவிஞர் சொல்லுவார் ஒரு நாள் ஒரு நொடி பொழுதேனும் உன்னை படைத்தவனை எண்ணி சுகித்ததுண்டோ மனமே விடியும் முன் விழித்தனை வெளுக்கும் முன் வீட்டை விட்டாய் வெவ்வேறு இடத்திற்கு வவ்வால் போல் ஓட்டமிட்டாய் உடலும் மனமும் சோர்ந்து ஓய்ந்திட வீடு வந்தும் உண்ணும் போதும் கூட எண்ணம் நிலைப்பதில்லை இல்லையா அல்லும் பகலும் அலைந்து திரிந்து ஆயிரம் பேரை ஏனும் அழுப்பின்றி போய் பார்ப்பாய் பல காலம் பல ஜென்மம் பாலிக்கும் அதிகாரி பரமனை என்ன மட்டும் ஒரு கணம் உனக்கில்லை சில நாளை கதிகாரம் செய்யும் சிலருக்கு அஞ்சு செய்ய சொன்னதையெல்லாம் செய்வாய் பல்லை கெஞ்சி ஒரு லோன் வாங்கணும்னு அந்த மேனேஜர்கிட்ட போய் வழிகிற வழுச ஒரு 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 டிபார்ட்மெண்ட்லேயும் நம்ம போய் ஒவ்வொருத்தவங்கள்ட்டையும் குழஞ்சி கும்பிடு போட்டு நிற்கிறமா இல்லையா இன்றைக்கி அப்படி தான் வாழ வேண்டியதாக இருக்குது கொஞ்ச நாளைக்கு தான் அந்த பதவி இது மாதிரி நான் ஒரு இடத்துல பேசினேன் சென்னையில் இந்த மேனேஜராக இருந்துக்கிட்டு பேங்க்கில் என்ன அட்டகாசம் பண்ணுறாங்க நம்ம போய் நின்றுட்டு லோனுக்கு லோ 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 லோன்னு நம்மளை அலைய விட்டு ஒரு அன்பர் இருக்கார் அவர் பேர் ராமஜெயம்னு இந்தியன் பேங்க்கில் வந்து அவர் வந்து மேனேஜராக இருக்கார் அவர் ஜூனியர் மேனேஜராக சேர்ந்து இப்போ நல்லா போஸ்டிங் போயிட்டார் அவர் என்னோடய தீவிரமாக என் மேலே ரொம்ப அன்பு உள்ளவர் அவர் அவர் முத முதல்ல ஒரு கிளாஸ் எடுத்துகிட்டு அதோட இப்போ அவர் வந்து இதில் இருக்கார் திருவண்ணாமலை பக்கத்தில் இருக்கார் அவர்கிட்ட நான் ஒரு நாள் பேசும்போது இதை பற்றி பேசினேன் அப்போ நான் சொன்னேன் எவ்வளோ பேர் அலைய விடுறாங்க அந்த ஆணவம்லாம் எது வரைக்கும்னா அவர் ரிட்டையர்ட் ஆகிற வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் ரோ ரோட்டில் போனாங்கன்னு வச்சுங்க இருந்தாலும் சாதாரணமான ஆளாக என்னால் அலைய விடுவார் திரும்மா அப்படின்னு நம்ம எவ்வளோ இதுவாக பேசுகிறோம் அது எது வரைக்கும்னா அந்த பதவியில் இருக்கிற வரைக்கும் தான் இப்படின்னு நான் ஒரு இடத்துல பேசினேன் எல்லாம் பேசி முடித்தோன்னே என் பக்கத்தில் மேடையில் இருந்தவர் அங்கேயிருந்து இருந்தால் அம்மா நானும் ஒரு பேங்க் மேனேஜர் தான் இப்போ தான் ரிட்டையர்ட் ஆகி மன்றத்தில் வந்து சர்வீஸ் பண்ணிகிட்ருக்கேன் அது எனக்கு தெரியாதுங்க இல்லைன்னா வேறு உதாரணம் சொல்லியிருந்துருப்பேன் அப்படின்னு சொன்னேன் நான் அப்போது அழகாக எழுதுகிறார் பாருங்க சில நாளைக்கு அதிகாரம் செய்யும் சிலருக்கு அஞ்சு செய்ய சொன்னதையெல்லாம் செய்வாய் பல்லை கெஞ்சி உரைப்பார் உரைகட்கெல்லாம் உயர்ந்திடும் செல்வனை உன்னுள் இருப்பவனை எண்ணிட நேரமில்லை நாளும் கிழமை என்று நல்லோர் உரைத்தாலும் நாளைக்காகட்டும் வேலை அதிகம் என்பாய் இது மாதிரி நாங்கள் எத்தனை பேரை கூப்பிட்டுருக்கோம் தெரியுமா இல்லைங்க இன்றைக்கி டாக்டர்கிட்ட அப்பாயின்மெண்ட் இருக்குது அதனால் நாளைக்கு நாங்கள் வரோம் மன்றத்துக்கு அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மன்றத்து பக்கமே நான் வர விரும்பலைன்னு அர்த்தம் 
நம்மளும் விடாமல் துரத்துவோம் அவங்கள இது மாதிரிலாம் நாங்கள் நிறையா ப பல வீடுங்களுக்கு அந்த காலத்தில் எங்கள் சாருக்கு தெரியாது இதெல்லாம் நான் சொல்லலை அப்போ நாங்கள் சின்ன வயசு இல்லையா ஒரு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சி வயசில் வந்தாச்சு அப்போ வந்து மகிழ்ச்சி அடிக்கடி வேற வருவாங்களா அந்த மகிழ்ச்சி வர்ற ஃபங்க்ஷன் இந்த மன்றத்துக்கெல்லாம் நோட்டீஸ் அடிச்சோடனே வீடு வீடாக போய் கொடுக்கறது அதெல்லாம் தெரியாது எங்கள் சாருக்கு இன்றைக்கி வரைக்கும் பல வீட்டில் எங்களை சேல்ஸ்கள்னு நினச்சி விரட்டி இருக்கிறாங்க சில வீட்டில் நாயெல்லாம் விரட்டி இருக்கேங்களே என்னோட கூட அந்த சகோதரி நானும் ஒரு வீட்டுக்குள்ளே தெரியாமல் கேட்ட திறந்துட்டோம் அப்படியே ஒரு பெரிய நாய் பாஞ்சு வந்தது அவங்கள வெளியில் எழுத்துட்டு டக்குன்னு கேட்டை போட்டிட்டு சொன்னேன் நம்ம நிலமை இப்படி ஆகிட்டே சுந்தரி அவ்வளோ ஒரு ஆர்வம் மகிழ்ச்சியோட தான் கொண்டு போய் அப்படியே சமுதாயத்தில் கொடுத்துடணும் எல்லாரும் இதை வரணும் எல்லாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு ஒரு ஒவ்வொரு ஆர்வ கோளாறுலாம் எங்களுக்கு ரொம்ப ஜாஸ்தின்னு வச்சிங்களேன் ஆனால் என்ன கூப்பிட்டாலும் வர்றவங்க தான் வருவாங்க அப்போ அதை தான் சொல்லுவார் நாளும் கிழமை என்று நல்லோர் உரைத்தாலும் நாளைக்காகட்டும் வேலை அதிகமென்பாய் பாழும் பணத்திற்கு படும்பாடு கொஞ்சமில்லை பரமனை என்ன மட்டும் அவகாசம் உனக்கில்லைன்னு எழுதுகிறார் அவரையும் எழுதி எழுதி பார்த்துட்டு போயிட்டாருன்னு வச்சிங்களேன் சொன்னிங்களா எல்லாரும் எழுதுனாங்க சொன்னாங்க கரடியாக கத்தி பார்த்தாங்க தேரினவங்க தேரட்டும் இல்லைன்னா போங்கன்னு விட்டுட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் இவர் ஒருத்தரெலாம் என்ன சங்கிலி போட்டு இழுது கட்டிகிட்டு இருக்கிறாரு நம்மளை சரிங்களா அப்போது அந்த மாதிரி இந்த மனித பிறவி என்பது ஒரு அற்புதமான பிறவி இந்த பிறவியில் நாம் இன்றைக்கி வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் இப்படி வாழக்கூடிய காலத்தில் நம்முடைய வாழ்க்கையை பற்றியும் நம்ம இன்னும் தெரிஞ்சுக்கல இத்தனை கோடி அண்டங்களாக இத்தனை தோற்றங்களாக நம்ம கண்ணால் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இப்போ இது எப்படி வந்ததுங்கிற சிந்தனையை கூட நம்மளால் வாழ்க்கையில் நான் சிந்திக்க தயாராக இல்லைன்னு சொன்னால் இந்த வாழ்க்கைக்கு இந்த பிறப்புக்கு எந்த ஒரு அர்த்தமுமே இல்லை இப்போ ஒரு ஆடு உட்காந்து பௌர்ணமி நிலா வந்துருச்சா இல்லை அமாவாசை காணா போச்சேன்னு ஃபீல் பண்ண போகிறதில்ல ஆனால் ஏன் நிலா வந்தது மறைஞ்சிதுன்னு சிந்தித்த ஒரு மனிதனுடைய வெளிப்பாடு தான் மூன்று கோள்களும் ஒன்றா வரும்பொழுது இப்படி ஒரு அற்புதம்லாம் இங்கே நடக்குதுன்னு அந்த காலத்திலேயே சொல்லி வச்சாங்க இல்லையா அப்போ அதை தான் அவர் சொல்கிறார் வாழும் இந்த பேரண்டம் வந்தது எப்படி எப்படியோ சூழும் உயிரின் தொடர் பகுதி அதான் நான் சொன்னேன் இப்போ நம்ம உடம்பில் உயிர் இருக்குது அங்கே உள்ளதை தான் நீ பார்க்கல விடு இங்கே உயிரின்னு ஒன்று இருக்கா அதையாவது பார்த்தியான்னா அதையும் பார்க்கல அப்போ அந்த அதனால தான் அவர் என்ன சொல்லிட்டார் ஆளும் அறிவியல் உண்மைகள் ஆராய்ந்தறிவோர் அறியட்டும் இது ஆராய்ச்சி பண்ணிக்கிட்டே இருக்காங்களே தவிர இன்றைக்கு வரைக்கும் யாரும் ஒன்றும் முடிவு கண்டுபிடிச்சா மாதிரி தெரியல என்ன அந்த முடிவை வந்து அங்கே போய் ஆராய்ச்சி பண்ணி அவன் கண்டுபிடிக்க போகிறதும் கிடையாது அப்போ என்ன கூப்பிட்றாருன்னா ஏழை கவிஞன் என்னோடு இவ்வளோ விஷயத்த அற்புதமாக சொல்லிட்டு என்ன சொல்லிட்டாருங்க கடைசியாக ஏழை கவிஞன் என்னோடு இன்ப மயிலே வா போவோம் நம்ம வா நம்ம வந்து இந்த உலகத்தை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் நம்ம அந்த வா இன்ப மயிலேனா என்ன அர்த்தங்க அந்த ஆனந்தமான நிலையில் நான் இருக்கிறேன் என்னோட அந்த ஆனந்தமான நிலையில் நீயும் அந்த நிலைக்கு வரலாம் வான்னு கூப்பிட்றாரு அப்போது இதை தான் மகர்ஷியும் எழுதுகிறாங்க ஆனால் நான் பல காலம் அந்த இது வந்து எல்லோரும் சொல்கிறது தான் அவனன்றி ஓரணுவும் அசையாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க எனக்கு நிஜமாக ரொம்ப காலம் வரைக்கும் அதை யார் சொன்னானே தெரியாது ஏதாவது நான் சொன்னேன் பாருங்கள் அவ்வை யார் சொன்னது மாதிரி ஏதோ சில இதெல்லாம் அவங்கவுங்க ஒரு ஒரு வரி சொ சொன்னாங்கன்னு சொல்லிவிட்டு அதில் ஒரு ஆராய்ச்சியெல்லாம் இல்லை ஆனால் அந்த வரி ரொம்ப பிடிக்கும் அது ஒரு அற்புதமான வரி இல்லையா அவனன்றி ஓரணுவும் அசையாது அப்படின்னு ஆனால் அதை வந்து அந்த பாடலுக்குள்ளாக தாய்மான சுவாமிகள் எவ்வளவு பெரிய ஒரு பொக்கிஷத்தை வச்சுருக்காரு அப்படின்னு படிக்கும் போது பார்த்தா தான் நமக்கு தெரியுது அழகாக எழுதுகிறாரு அவனன்றி ஓரணுவும் அசையாது என்ற ஆப்தர் மொழி ஒன்று கண்டால் இந்த ஒரு வரிக்கு மட்டும் நீ அர்த்தத்தை தெரிஞ்சுக்கிட்டேன்னா அதுக்குள்ளே நீ எதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறேன்னு சொல்கிறார் பாருங்க அறிவு என்பது ஏது சில அறியாமை என்பது ஏது அறிந்தோர் யார் அறியாதோர் யார் மௌனமோடு நின்றது எது சொல்றார் என் சொல் உடம்பு எலாம் வாயால் பிதற்றுவோர் யார் வன்மையோடு மனம் என்ற ஒரு மாயை எங்கிருந்து வரும் இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் தெரியுன்றார் அந்த ஒரு வரிக்கு நம்ம மீனிங் தெரிஞ்சிட்டா இப்போ சொல்கிற அத்தனைக்கும் மீனிங் தெரியுங்கிறார் மனம் என்ற ஒரு மாயை எங்கிருந்து வரும் வன்மையோடு இரக்கம் எங்கே 
புவனம் படைத்தது எது கர்த்தவ்யம் எவ்விடம் பூதமாதிகள் ஏது பொய் மெய் ஹிதம் அகிதம் நன்மையோடு தீமையும் பொறாமை பொறையும் எவ்விடம் இதுக்கெல்லாம் ஆன்சர் தெரிஞ்சிடும்ன்றார் இத்தனைக்கும் அடுத்து சொல்லுவார் பாருங்க எவர் சிறியர் எவர் பெரியர் எவர் உறவர் எவர் நண்பர் யாதும் அனைத்துமாய் இருப்பது நீ என்றோ முடிச்சிட்டார் நீ தான் என்னென்னவா இருக்கிற நல்லவனாகவும் இருக்கிற கெட்டவனாகவும் இருக்கிற பொய்யாகவும் இருக்கிற உண்மையாகவும் இருக்கிற ஹிதம்னா என்னங்க நிலையானது அகிதம்னா நிலையற்றது அப்போ நிலையான ஒரு பொருளாகவும் இருக்குது எல்லாமே நீயாக தான் இருக்கின்றார் அப்போது ஓர் அணு அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நிலையில் அது எப்படி தோன்றியது அது எப்படி இயங்குகிறது அதை இயக்கக்கூடிய சக்தி எது அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு அறிவை அதுதான் நம்ம காலையில் பார்த்தோங்க எந்த ஒரு அறிவை பெற்றுவிட்டால் இந்த பேரண்ட தோற்றங்கள் அனைத்திற்கும் முந்தி நடு முடிவு என்ற முழு விளக்கம் கிடைக்குமோ அது யாரால் முற்றறிவன் திருவருளால் அந்த அறிவை கூட யாரால் கொடுக்க முடியும் இறைவனால் தான் கொடுக்க முடியும் அந்த அணுவை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணுன்னா அதுவும் இறைவனுடைய கருணை இருந்தால் மட்டும்தான் நம்மளால் தெரிஞ்சிக்க முடியும் அப்போ என்னென்ன சொல்கிறார் பாருங்கள் இந்த ஒரு ஆப்தர் அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது யாருன்னு கேட்டால் மெய்யுணர்ந்த ஞானிகள் அவர்களுடைய மொழி அப்போ யாரெல்லாம் அந்த அண்டத்தை பற்றி ஆராய்ச்சி ஆராய்ச்சி செஞ்சாங்களோ இதில் அபிராமி பட்டர் ஒன்று சொல்லுவாருங்க வெவ்விய காலன் வரும் பொழுது வெளி நிற்கவே அந்த பாட்டை சாதாரணமாக படிக்கிறவங்க என்ன நினச்சிக்குவாங்கன்னா வெவ்விய காலன் வரும் பொழுது வெளியில் அம யமனை நிற்க வைக்கிறார் போல இருக்குன்னு அப்படி கிடையாது காலன் வரும்போது இவர் சுத்த வெளிக்கு போகிறாரு வெவ்விய காலன் வரும் பொழுது வெளி நிற்கவே அடுத்த பாட்டை கண்டினியூவாக நம்ம படித்தோம்னா விளக்கம் தெரியும் வெளி நின்ற நின் திரு கோலமும் அந்த உன்னுடைய நீ எப்படி இருக்கிறேன்னா வெட்ட வெளியாக இருக்கிற பார்த்து என் உள்ளம் கரைகின்ற வெள்ளம் கரை கண்டதில்லை அப்படின்னு எழுதுறாரு அந்த நிலையில் போய் நீ வெளியில் நிற்கிற எங்கே சுத்த வெளியில் யமன் வரும் பொழுது நான் எங்கே இருக்கணும் நீ எங்கே இருக்கியோ அங்கே நான் இருக்கணும் அப்போ அவருக்கு தெரியாமையாக இருந்திருக்கு சுத்த வெளியை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சிருக்குது இப்போ கொஞ்ச நாள் அபிராமி பட்டரோட எடுத்து தீவிரமாக ஒரு ஆராய்ச்சியில் இறங்கியிருக்கிறேன் யாரும் நம்மளை ஆராய்ச்சி செய்ய சொல்ல நானே தான் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறேன் மகர்ஷிக்கு அவருக்கு எவ்வளோ ஒற்றுமை இருக்குது என் நேரமும் இப்போ அதுதான் ஓடிட்டுருக்கு எங்கள் வீட்டில் செல்லில் ரெக்கார்ட் பண்ணி என் பேரம் ரெக்கார்ட் பண்ணி கொடுத்தான் நமக்கெல்லாம் ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு பேரம் தான் வேறு யாரும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணலை உங்களுக்கு என்ன வேணும் நான் டவுன்லோட் பண்ணி தரேன் வேறு என்ன வேணும் உங்களுக்கு அப்படின்னு அவன் தான் டவுன்லோட் பண்ணி கொடுத்தான் அதை கேட்டுட்டு அவனுக்கு உடனே ஃபோன் பண்ணுவார் ரொம்ப தேங்க்ஸ் இடி தங்கம் தேங்க்ஸ்லாம் சொல்லாதீங்க வா உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ கேளுங்க நான் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறேன் எனி டைம் ஐ வில் ஹெல்ப் யூ அப்படின்வா பா பெரிய ஒரு பாக்கியம் மகிழ்ச்சி கொடுத்தாருன்னு நினச்சிட்டு இருக்கிறேன் நான் அப்போது அதில் ஒவ்வொரு வரியும் ஒவ்வொரு வார்த்தையும் பார்த்திங்கன்னா அந்த அபிராமி பட்டரோட பாடலில் ஃபுல்லாக அப்படியே இந்த விளக்கம் பூரா வருதுங்க அவ்வளோ ஒரு அருமையாக இருக்குது நம்ம அதை பக்தி மார்க்கத்தோட அடிப்படையில் உட்காந்து அதை பாடுறதுக்கும் ஞான மார்க்கத்தில் வந்து அதை பார்க்குறதுக்கும் நிறைய வித்தியாசங்க இருக்குது ஒன்றும் இல்லை ரெண்டும் ஒன்று தான் பக்திங்கிறது புறத்தில் பார்க்குறோம் ஞானம்ன்றது அகத்தில் உணர்கிறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் பெரிய வித்தியாசம் கிடையாது இல்லையா அப்போ பார்த்தீங்கன்னா எவ்வளோ அழகாக சொல்கிறாரு பாருங்கள் ஆப்தர் மொழி ஒன்று கண்டால் ஒன்று கண்டால்னா அந்த ஒன்னணி உணர்ந்துட்டீன்னா அறிவுங்கிறது என்னென்னு தெரிஞ்சு போயிடும் எது அறிவாக இருக்கிறது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிடும் சில அறியாமை என்பது ஏது சில அதாவது அறிவு என்ற ஒன்றுங்கும் போது சில பொருளை நம்மளால் அறிந்து கொள்ள முடியுது சிலவற்றை அறியாமல் நம்ம தடுமாறுறோம் இல்லையா அதை தான் சொல்கிறார் அறிந்தோர் யார் அறியாதோர் யார் இப்போ எல்லாமே நான் எல்லாமாக இருக்கிறது எதுங்க ஏகம்னு சொல்லிட்டார் அப்போ அறியாமையில் இருக்கக்கூடியதும் மக்கள் தான் அறிந்த நிலையில் இருக்கக்கூடியவங்களும் மக்கள் தான் ஏன்னா அவங்க ரெண்டு பேருக்குள்ளே அறிவாக இருக்கக்கூடியது எதுனா தெய்வம் தான் இல்லைங்களா அப்போ மௌனமோடு நின்றது எது எது மௌனமாக இருக்குங்க சுத்தவெளி 
இந்த கோடான கோடி அண்டங்களுக்கு வெளியிலேயும் அது மௌனமாக இருக்குது இப்போ பூமி சுற்றிக்கிட்டு இருக்க கனவு சுப்பிரதனையா தான் ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் ஒரு கதாநாயகன் வருவாங்க வரான்னா ஃபஸ்ட்டு முத்து படத்தில் ரஜினிகாந்த் அப்படியே குதிரையில் வந்தோன்னே உடனே ஒரு வன் வரும் உடனே ஒரு மியூசிக் அப்படியே போட்டு அங்கெல்லாம் வருது இந்த சூரியன் தினமும் வருது டன் 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 என்ன வருது இல்லை சந்திரன் வருதே ஏதாவது அலம்பல் ஆர்ப்பாட்டம் பண்ணிட்டு வருதா அது அமைதியாக வந்துட்டு அமைதியாக போகுது இவன் பண்ணுற ஆர்ப்பாட்டம் தாங்கலை அப்படின்னு வார் உண்மை தானே யோசிச்சு பாருங்களேன் ஒன்று ஒன்று ஆனால் அவர் சொன்னோடனே நான் நிஜமாக சூரியனை பார்த்தா எனக்கு காலையில் அவர் ஞாபகம் வந்துடுது என்ன காரணம்னா உண்மையிலே இயற்கையில் எல்லாமே அப்படியே மௌனமாக வருதுங்க அழகாக வருது பர்ஃபெக்டாக இயங்குது இந்த பூமிக்கு யாராவது பெட்ரோல் டீசல் ஆயில் ஏதாவது போட்டுட்டுருக்குறோமா ஒன்றும் கிடையாது அது ஏதாவது ராமனை என அந்த இங்கே மௌனம் நடத்துகிறாரு அவர் தான் எங்களுக்கு முத முதல்ல சொன்னார் ஐ எம் ஸோ டயர்ட் அப்படின்னு பூமி ரெஸ்ட் அடிச்சுன்னு நம்ம கதை என்ன ஆகும் அப்படின்பாரு இல்லை உண்மைங்க அவ்வளோ மௌனமாக அவ்வளோ அற்புதமாக அந்த இயற்கை இயங்கிக்கிட்டு இருக்கு இதை கூட நம்ம சிந்திக்காமல் அந்த வாழ்க்கையில் பாரதியார் சொன்ன மாதிரி தேடி சோறு தினம் தின்று பல சின்னஞ்சிறு கதைகள் பேசி மனம் வாடி துன்பமிகு உழன்று பிறர் வாட பல செயல்கள் செய்து நரை கூடி கிழப்பருவம் எய்தி கொடுங்கூற்றுக்கு இறையின பின் மாயும் சில வேடிக்கை மனிதரை போல் நானும் வீழ்வேன் என்று நினைத்தாயும் எவ்வளோ இதுவாக கேட்குறாரு பாருங்க தைரியமாக யாரை பார்த்து கேட்குறாரு பராசக்தியை இந்த இந்த திரிஞ்சிட்டு இருக்கிறானே இந்த மாதிரி நான் சாவேன்னு பார்த்தியா அப்படின்னு கேட்குறாரு அப்படி கேட்டதுனால தான் இன்றைக்கி நம்ம பாரதியார் என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கிறாங்க அவரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கிறோம் வாழ்ந்துட்டு இருக்கார் பாரதியார்லாம் அப்படியே இந்த உலகத்தில் என்றைக்குமே நிறைவாக வாழ்ந்துகிட்டே இருப்பாங்க உடல் இல்லை மனம் இல்லை உயிர் இல்லை அறிவு விரிந்து பறந்து பிரபஞ்சத்தில் அப்படியே கலந்து கிடக்கு இல்லையா அப்போ அந்த மாதிரி நான் போயிடுவேன் பார்த்தியா அப்படின்னு அப்போது இந்த இத்தனை இயக்கங்களும் நடக்குது எந்த ஒரு இயக்கமாவது தன்னை வந்து தான் இயங்கிறதா பிரபலப்படுத்திக்குதா இல்லை ஏதாவது பண்ணுதானா எதுவுமே இல்லை ஏன்னா அதெல்லாம் மௌனம் அந்த மௌனம்னா என்னங்க இறை நிலையினுடைய தன்மை இவ்வளோ ஒரு நாலு நாளைக்கு இந்த மிஷினுக்கு என்ன போடலைன்னா கடை 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 கடைன்னு இல்லையா ஆயில் போடலைன்னா என்ஜினே காலியாகிடும் வண்டியில் ஆனால் இதுக்கு யார் என்ஜினுக்கு ஆயில் போடுறா என்ன பண்ணுறாங்க ஏதாவது பண்ணுற மானம் அந்த பூமிக்காக அது எவ்வளோ அற்புதமாக இயங்கிக்கிட்டு இருக்குது அதைத்தான் மகிழ்ச்சி சொல்லுவார் பாருங்கள் பல பலவாம் அண்டத்தில் ஒன்றாயுள்ள பாரண்டத்தின் சிறப்பு எளிதோ சொல்ல நிலப்பரப்பை நீர்ப்பரப்பை யூகித்தாலும் நிலம் நடுவில் அடங்கியுள்ள சில பொருளை கண்டாலும் சிந்தனைக்கு எட்டாத இரகசியங்கள் கோடான கோடி எழுதுகிறார் அப்போ அவருக்குள்ள அதே சிந்தனை தாய்மான அதனால தான் அறிவே தான் தெய்வம் என்றார் தாயுமானார் யாரெல்லாம் இவருடைய இந்த அறிவுக்கு தெளிவை கொடுத்தாங்களோ அதெல்லாம் தான் மகிழ்ச்சி எழுதுகிறார் திருமூலர் திருவள்ளுவர் வள்ளலார் தாய்மானார் இவங்க தான் நாலு பேர் தான் அஸ்திவாரமே மகிழ்ச்சியோட இத்தனை விளக்கங்களுக்கும் அதனால தான் அந்த கருத்து ஒத்து வருது ரெண்டு பேருக்கும் இன்னொரு கவியில் சொல்லுவார் மகிழ்ச்சி பேரண்ட பெருவழியின் விரிஞ்சி பறந்துருக்குது இல்லையா பேரண்ட வெளியை காணும் பொழுது பெருகி வரும் இன்பத்தை யான் என் சொல்வேன் ஓர் அண்டத்துள் கோடி கோடி அண்டம் ஒவ்வொன்றும் அளப்பரிய ஆற்றல் அன்றோ யார் அண்ட முடியும் அங்கே நான் அல்லாமல் நான் சொல்றது வேதாத்திரி மகிழ்ச்சியை சொல்ல அறிவை சொல்றார் யார் அண்ட முடியும் அங்கே நான் அல்லாமல் எனினும் தனை அறிந்தோர்க்கு எளிது இதுன்ட்டார் யாரெல்லாம் தன்னை தெரிஞ்சிட்டாங்களோ தன்னை தெரிஞ்சிட்டாங்கன்னா பிரபஞ்சமே அவங்களுக்குள்ளே வந்துடும் அவங்களுடைய மனதிற்குள்ளாக வந்துடும் பிரபஞ்சத்தை கடந்து சுத்த வெளியில் கலந்தால் தானே நான் யாருன்னு தெரியும் அப்போ நான் யாருன்னு தெரிஞ்சிட்டா பிரபஞ்சத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாமே வெட்ட வெளிச்சமாக போயிடும் இல்லையா அப்போ அந்த நிலையில் இருந்து மகிழ்ச்சின்னு சொல்கிறாருங்க அதை அவர் உணர்றதுக்கு தாய்மானவரோட அந்த பாடல்லாம் அவருக்கு உதவியாக இருந்திருக்கு அதனால தான் சில பாடல்களை மகிழ்ச்சி வந்து தாய்மானார் பாடல்லாம் நம்ம புஸ்தகங்களில் கூட வந்திருக்கோம் இல்லையா அப்போ சொல்கிறார் பாருங்கள் அறிவு என்பது எது சில அறியாமை என்பது எது அறிந்தோர் யார் அறியாதோர் யார் மௌனமோடு நின்றது எது இப்போ நம்மெல்லாம் எப்படி இருக்கிறோம் நான் நான் பேசுனேன் என்னுடைய உடம்பு இப்படியெல்லாம் வாயால் பெணாத்திக்கிட்டு இருக்குதுங்களே இதெல்லாம் யாருன்னு கேட்குறாரு என் சொல் உடம்பு எல்லாம் என்று வாயால் பிதற்றுவோர் யார் இவங்கெல்லாம் யாருங்க இன்னும் எதை பற்றியுமே 
தெரிஞ்சிக்காம இருக்கிறவங்க இல்லையா வன்மையோடு இரக்கம் எங்கே வன்மைனா கொடுமை இரக்கம்னா அதுக்கு ஆப்போசிட் தயை இந்த ரெண்டும் கலந்து இருக்கு மனுஷன்ட்ட அப்ப அந்த ரெண்டுமா ஒரே பொருள் தான் ரெண்டா மாறுது அப்ப அதுவா மாறுதுன்னா அது எப்படி அப்படி மாறுது வன்மையோடு இரக்கம் எங்கே மனம் என்ற ஒரு மாயை எங்கிருந்து வரும் இந்த உடம்பு தெரியுது இதுக்குள்ள உயிர் இயங்கிக்கிட்டுன்னு இருக்குன்றது தெரியுது ஆனால் அந்த மனசுங்கிறது ஒன்று எப்படி இருக்குங்கிறத யாராலையும் என்ன பண்ண முடியல எடுத்து சொல்ல முடியல அதை என்ன பண்ண முடியும் உணர மட்டும்தான் முடியும் அதுக்கு எடுத்து கேட்குறாரு பாருங்கள் புவனம் படைத்தது எது இந்த உலகத்தை எது படைச்சிச்சு கர்த்தவ்யம் எவ்விடம் இதை தான் நான் இப்போ சொன்னேன் இந்த பூமியை படைச்சதோடு இல்லை அதை இயக்கிக்கிட்டு இருக்கு பார்த்தீங்களா செயலாக்கம் அதுதான் கர்த்தவியம்னு சொல்லக்கூடியது அதை செயல்பட வைத்தல் இந்த பூமியை படைச்சதோடு விட்டுடல என்ன பண்ணிகிட்டு இருக்கு பர்ஃபெக்டாக இயக்குது யாராலையாவது செய்ய முடியுமா முடியாது அப்போ கர்த்தவியம் எவ்விடம் பூதமாதிகள் ஏது பஞ்ச பூதங்களாக மலர்ந்தது எது கேட்குறார் பொய்யாக இருக்கக்கூடியது எது மெய்யாக இருக்கக்கூடியது எது இந்த இடத்துல அவர் பொய் மெய்னு சொல்லக்கூடியது எதை சொல்கிறாருனா அறிவை தான் சொல்கிறார் சொல்லிங்களா மெய் அப்படின்னா உடம்புன்னு ஒரு மீனிங் உண்டு இந்த மெய் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இந்த மெய் என்று சொல்லக்கூடியது அழியக்கூடியது இல்லையா அதனால் அது பொய் மெய் என்பது எதுனா இந்த உடம்புக்குள்ளே அழியாத பொருளாக எது இருக்குதுன்னா இறைநிலை அறிவாக இருக்கிறது அப்போ எது நிலையானது ஹிதம் எது அறிவு அகிதம் எது உடல் இல்லையா நன்மையோடு தீமையும் வரும் நன்மையோடு தீமையும் அது என்னங்க செயல் விளைவு அதைத்தான் என்ன சொல்லிட்டார் வெறும் நன்மை தீமைன்னு எழுதலை வரும் நன்மையோடு தீமை எதுன்ட்டார் இப்போ இந்த ஒரு பாட்டுக்குள்ளே எவ்வளோ விஷயங்கள் அவர் வச்சுருக்கிறாரு நான் அதை படித்ததுக்கப்புறம் நினச்சேன் இதெல்லாம் விட்டு விட்டு ஸ்ட்ரெயிலாக மேடலுன்ட்டு அவனன்றி ஓரணுவும் அசையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கிறமே அடுத்த வரைக்கே போகல நம்ம பண்ணோம் யோசிச்சு பார்த்தா அப்போ இதெல்லாம் நம்ம உட்காந்து எப்போ சிந்திக்க முடியும்னா மகர்ஷி சொல்கிற மாதிரி அந்த மன அலைச்சுழல் விரைவு வேகத்தை குறைக்காமல் இதுக்குள்ளெல்லாம் நம்மளால் ஊடுருவி போகவே முடியாது அதுதான் உண்மை அப்போ அந்த மாதிரி நம்மளால் ஏன் போக முடியல அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா நம்மிடம் இருக்கக்கூடிய அந்த மாயை என்று சொல்லக்கூடிய ஒரு நிலையும் தன்முனைப்பு என்று சொல்லக்கூடிய அகங்காரமும் நம்மக்கிட்ட இருக்கிறதுனால தான் நம்மளால் இது எதையும் போய் உள்ளுக்குள்ளே பார்க்க முடியல இல்லையா இப்போ அதை தான் என்ன சொல்கிறாரு பொய்யோடு பொறாமை எங்கேன்ட்டார் பொறை அப்படிங்கிறது அமைதி இல்லையா பொறாமைங்கிறது பொறுக்க முடியாமை இல்லையா பொறையுடைமைனா இனிமையாக இருக்கிறது இனிமை காத்தல் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்படி ஒரு பண்பும் இருக்குது இல்லையா பொறாமைங்கிறது மற்றவர்களை எந்த நிலையிலையும் துன்பப்படுத்தக்கூடிய வகையில் அவங்களுடைய அமைதியை கெடுக்கிறதுக்கான வேலையெல்லாம் செய்கிறது தான் பொறாமை என்ற ஒரு தன்மையாக வெளிப்படுது இல்லையா அப்போது பெரியவங்க யார் இவ்வளவும் படைச்ச அந்த இறைநிலையில் பெரியவங்க யார் சின்னவங்க யார் எவர் சிறியர் எவர் பெரியர் யாரையாவது பெரியவங்கன்னு சொல்ல முடியுமா யாரையாவது சின்னவங்கன்னு சொல்ல முடியுமானா இது எல்லாமே அனைத்துமே அடக்கமாக தன்னுள்ளாக வைத்திருக்கக்கூடியது ஒரே பொருள் தான் இல்லையா அப்போ பா அப்படி பார்க்கும் பொழுது யார் உறவு யார் பகைவர் யாராவது பகையாக யாரையாவது நினப்பாங்களான்னா அறிவிலே தெளிவு பெற்றவர்களுக்கு பகைவர் அப்படின்னு இருந்தால் கூட அவங்கள பகைவராக இவங்க பார்க்க மாட்டாங்க அவங்களையும் எப்படி பார்ப்பாங்க இவங்க தன்னை போல தான் பார்ப்பாங்க இல்லைங்களா இப்போ புத்தர்லாம் அப்படி தான் பார்த்தார் இல்லையா எல்லாரையும் நீங்கள் எடுத்து நேற்று கூட நம்ம ரமணரை பற்றி பேசணும் அவ்வளோ அடித்தப்போ கூட அந்த திருடனுங்க அவ்வளோ கஷ்டப்படுத்துகிறாங்க அப்போ கூட அவர் வந்து அவருக்கு வந்து அவங்க மேலே ஒரு வெறுப்புணர்ச்சி காழ்ப்புணர்ச்சி அந்த மாதிரி எதுவுமே வரல வந்திருந்தா அவர் ரமண மகிழ்ச்சி இல்லை அப்படி வந்துருந்துச்சுன்னா அவர் வந்து நம்மளை மாதிரி சாதாரணமாக இருந்துட்டு போயிருப்பார் அது வராததுனால தான் அவங்க இன்றைக்கும் வாழ்ந்துட்டுருக்குறாங்க இல்லையா அப்போ அப்படியெல்லாம் இருக்கக்கூடியது எதுன்னா அழகாக சொல்கிறாரு பாருங்கள் இக பரம் ரெண்டிலும் அதாவது உள்ளேயும் பாரதியார் சொல்கிற மாதிரி உள்ளும் புறமும் உயிர்க்கு உயிராகி உயிர் அப்படிங்கிறது இந்த அணுதான் உயிராக இருக்குது 
அந்த அணுவுக்கு உயிராக இருக்கக்கூடியது எதுன்னு கேட்டால் அறிவாகிய தெய்வம் இல்லையா அப்போ உயிருக்கு உயிராக இருக்கக்கூடியது எதுங்க சுத்தவெளி இறைநிலை பிரம்மம் பரம்பொருள் பரமபிதா எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கலாம் அப்படி சொல்லிட்டு உயிர்க்கு உயிராகி எங்கும் நிறைந்த பரம்பொருளேன்ட்டார் அப்போ இதை தாங்க மகிழ்ச்சி எழுதுகிறாரு பேரண்ட பெருவழியை எண்ணும் பொழுது பெருகி வரும் இன்பத்தை யான் என் சொல்வேன் ஓரண்டத்துக்குள் கோடி கோடி அண்டம் ஒவ்வொன்றும் அளப்பரிய ஆற்றலன்றோ யார் அண்ட முடியும் அங்கே நான் அல்லாமல் எனினும் தனை அறிந்தோர்க்கு எழுது இது நீரண்டத்துறைந்த நில உலகில் பல கோடி சீவை இனம் தரம் ஒத்து ஆய்வீர் அப்படின்ட்டார் இப்போ இதுக்கு என்ன அர்த்தம் இந்த நில உலகத்தில் நம்ம மட்டும் இல்லைங்க கோடான கோடி ஜீவராசிகள் அது எண்பத்தி நாலு லட்சம் கோடி ஜீவராசிகள் இருக்குன்னு ஏதோ ஒரு கணக்கு சொல்லுவாங்க பக்தி மார்க்கத்தில் சொல்லும் பொழுது இன்றைக்கு வரைக்கும் கணக்கு பண்ணி முடிக்க முடியல அதாவது ஒரு லட்சம் போட்டு இன்னொரு கோடி போட்டால் ரெண்டையும் கால்குலேட் பண்ணுறாங்களாம் எத்தனை ஜீவராசிகள் இப்போ புழுனால் அதில் எத்தனை வெரைட்டி இருக்குது ஒன்று ஒன்றுலையும் எத்தனை விதம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் மனிதன் மட்டும் எப்படி இருக்கிறாங்க ஒரே மாதிரி தான் இருக்கிறான் அதை விட எண்ணிக்கை ஜாஸ்தியான கேரக்டர்ஸ்லாம் எங்கே இருக்குது நம்மளுக்குள்ள தான் இருக்குது இல்லையா அப்போ நீரண்ட துறைந்த நில உலகில் பல கோடி சீவை இனங்கள் தரம் ஒத்த ஆய்வீர்னு ஏன் மகிழ்ச்சி சொல்கிறாருன்னா உயிர்னு பார்க்கும் பொழுது எல்லாம் ஒன்று தான் அப்போ உயிர் எல்லாம் ஒன்றாக இருந்தாலும் அறிவு என்ற தன்மையில் எல்லாமே ஒரு வேறுபட்ட நிலையில் இருக்குது இப்போ எண்பத்தி நாலு லட்சம் கோடி ஜீவராசிகள் இருக்குன்னு சொன்னால் அந்த எண்பத்தி நாலு லட்சம் கோடி அறிவு இருக்குன்னு அர்த்தம் இப்போ மனிதர்கள் எல்லோரும் ஒன்றா இருக்கிறோம் இப்போ எனக்கு ஒரு அறிவு இருக்குது உங்களுக்கு ஒரு அவங்க அவங்களுக்குன்னு தனித்தனி அறிவு நிலை இருக்கு இல்லையா அப்போ இத்தனை எழுநூறு கோடி பேர் இப்போ இருக்கிறோம் அப்படின்னு வச்சிங்க ஒரு கணக்கு இந்த எழுநூறு கோடி விதமான அறிவு இருக்கா இல்லையா அந்த எழுநூறு கோடி விதமான அறிவுக்கு மூலமாக இருக்கக்கூடியது தான் பேரறிவு இப்போ தன்மையில் இது என்னவா மாறி போச்சுங்க கொஞ்சம் வித்தியாசமாயிடுச்சு மகிழ்ச்சி சொல்லுவாங்க வந்த பாதையில் மழை பெய்யும் பொழுது தூய்மையாக தான் இருக்குது விழுந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய அழுக்கெல்லாம் தன்னோடு சேர்த்துட்டு போகிற மாதிரி வந்த பாதையில் இந்த அறிவு என்னவா மாறி போச்சு கொஞ்சம் வேறுபட்ட நிலையில் போயிடுச்சு அப்போ அத்தனை கோடி அண்டங்களினுடைய இயக்கத்துக்கும் காரணமாக இருக்கிறத தாய்மான சுவாமிகள் அவனன்றி ஓர் அணுவும் அசையாதுன்னு சொன்னார் ஆனால் மகிழ்ச்சி என்ன பண்ணுறாரு பாருங்க அதை தெளிவாக சொல்கிறார் அணுவினது தத்துவத்தை நான் ஆராய்ந்தேன் பிரேக் வந்துருச்சு இப்போதான் நான் மணியை பார்க்குறேன் வாழ்க வளமுடன் போயிட்டு வந்துருங்க